മട്ടൊക്കെ മട്ട മട്ടൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മട്ടൊക്കെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ശരിയാവും കേട്ടോ നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമേസിംഗ് ആഫ്രിക്ക ഇന്ന് ഞാനൊരു അടുക്കളയുടെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ അടുക്കളയുടെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കെനിയയിൽ തന്നെ ഒരു ഗോത്രവർഗമുണ്ട് കിക്കുയു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ തനതായ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ബഹുമാനം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പം എന്നെക്കാളും ഇളയതൊക്കെ ആയിരിക്കും അബിഡ എന്നാണ് ചേച്ചിയുടെ പേര് ചേച്ചിയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയും ഈ വീഡിയോയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെഹ്റോബി നാഷണൽ പാർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവർ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കിക്കുകൾ വന്ന് അവിടെ കൃഷി നടത്തിയെന്ന് അതേ കിക്കുകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന തനതായ ഫുഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണണോട്ടോ ഏതാ സിറ്റിക്കുള്ളിലെ വന്യമൃഗങ്ങൾ അത് അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് കാണണം അതിൽ ഞാൻ ഇവരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ വന്നാണ് നെയ്റോബിയിൽ അവർ മൗണ്ട് കെനിയ റീജിയനിലാണ് അവർ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ വന്ന് നെയ്റോബിയിൽ താമസമാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അബി ചേച്ചി നമ്മൾ ഫുഡ് പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഫു പച്ചക്കറി കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചക്കറി കുറയ്ക്കാൻ പോയാലോ ബാ ഇതാണ് സുക്കുമാവിക്ക് ഇവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള പച്ചിലയാണ് ഇവർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ തോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ചീര വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് റോസ്മേരി റോസ്മേരി ഐ നോ ദാറ്റ് റോസ്മേരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റോസ്മേരി റോസ്മേരി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പേരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ച് പേർക്ക് നമുക്കറിയില്ല ഇതൊരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു സ്പൈസാണ് സ്പൈസ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് നല്ല മണമാണ് റോസ്മേരിക്ക് സൂപ്പറാ ഇവിടെ മൊത്തം സ്പിനാച്ചാണ് സ്പിനാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചീര തന്നെയാണ് ഇത്ര ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പറയുന്ന അധികം വെറൈറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് സ്പിനാച്ച് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഉണ്ട് സുകുമാവിക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഉണ്ട് പലതരം വെറൈറ്റി ചെടികൾ കുറവാ പക്ഷെ ഉള്ളത് ഒരുപാട് ചേച്ചി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചേച്ചി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മഴ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂടാ കാലമാണ് അപ്പം മഴക്കാലത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ചെടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് നീല അതങ്ങനെ ഒരുപാട് പറക്കില്ലേ നീല ഭയങ്കര ആ എന്താ പറയുക ആവേശത്തിലാണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മനാകു അപ്പം റോസ്മേരി കണ്ടു ഇനി ഇത് മനാകു മനാഗു എന്ന് പറയുന്നത് മനാഗു റൈറ്റ് അയ്യാ ഇതൊരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവർക്കിടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇവർക്കിതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇലയാണ് ഇത് ഇവർ ഉഗാളിയുടെ കൂടെ കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഇവർ കഴിക്കും അത് ജ്യൂസ് 
Okay. Yes. So use the you wash after you wash ഫുഡ്ഡിക്കാൻ <laughs> <laughs> പ്രകൃതി ദത്തമായ അതെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ജീവനാണ് ഇവ പറഞ്ഞത് പ്രകൃതി ദത്തമായ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് അടുക്കള പുറകെ കാണുന്നത് ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അടുക്കളയാണ് ഇവർ വീട് ചേർന്നിട്ട് പുറത്താണ് ഇവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് അടുക്കള ആദ്യം കാണാം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെ ഇതാണ് അടുക്കളയുടെ ഉൾഭാഗം നല്ല പുകയുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം മൂന്ന് അടപ്പ് നിന്നാണ് കത്തുന്നത് ജിക്കോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടപ്പിൻ്റെ പേര് ജിക്കോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവർ ചാർക്കോൾ ഇല്ലേ കരി കരി യൂസ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിറക് യൂസ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജിക്കോലാണ് അവർ കുക്ക് ചെയ്യണേ ഈ അടുപ്പിൽ തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹിൻജാഹി ഹിൻജാഹി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണം അത്ര ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചേച്ചി പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീൻസാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ബീൻസാണ് പൊള്ളണ്ട നിക്കൂട്ട ചൂടുണ്ട നല്ല ചൂടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം ഈ ഹിൻജാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബീൻസാണ് അപ്പം ഇവർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവർ ബീൻസ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ പ്രഷർ കുക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇവർ ഇത് ചിലപ്പം നാലോ അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ചാണ് ഇവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കൊരു ചെറിയൊരു ബീൻസ് കറി വെക്കാൻ തന്നെ ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇതാണെങ്കിലും ബീൻസാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ കാരണം ബീൻസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ജസ്റ്റ് തിളപ്പിക്കുമ്പം എത്ര നേരം എടുക്കുമെന്ന് അപ്പം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ബീൻസാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് പാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള എന്തായാലും കൊള്ളാം അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറിച്ചിട്ട് വന്നതാട്ടോ എല്ലാം ഫ്രഷ് ആണ് ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചേക്കുന്നതല്ല എല്ലാം ഫ്രഷ് ആണ് കൊള്ളാം ഇത് മുഖ്യമോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേച്ചി അടപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചോളമാണ് അപ്പം ഈ ചോളം ഓൾറെഡി ചേച്ചി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടേക്കുവാണ് അപ്പം ഇത് വെന്തിട്ട് വേണം പംകിങ് ലീവ്സ് അതായത് മത്ത ഇലയുടെ മത്ത ഇല മത്തങ്ങയുടെ ഇലയില്ലേ മത്തങ്ങയുടെ ഇല ഇതിൽ അരച്ചൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുഖ്യമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലേ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ലോണം കഴുകി ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഇതാണ് ഇവർ ചതയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇലയൊക്കെ ചതയ്ക്കുന്നത് പോക്ക ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചതയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ചതയ്ക്കാം ചേച്ചി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ചോളവും അതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂറ്റ് കളഞ്ഞു ഇത് ആറണം ആറിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ കോലില്ലേ ആ കോല് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കാൻ ബീൻസ് ചേച്ചി മാഷ് ചെയ്യണോ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇടിക്കാൻ അറിയില്ല അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് കാണിച്ചു 
ഓക്കെ പാവം ആൻറ്റി ഇതൊക്കെ തന്നേക്കാണ് ചൂടാവാണ്ട് കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ തുണിയൊക്കെ തന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടിക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതിപ്പം അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ് ഞാനത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് പലവർക്കും ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഇടിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പം പുറത്തോട്ടൊക്കെ ചാടുന്നുണ്ട് ഇത് ചില്ലറ പണിയല്ല എന്ന് വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാണും അയ്യോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ല പുണ്യം ചെയ്ത കറിയാ കേട്ടോ ഉമ്പോ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച ആവശ്യമായി എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെന്നെ കൂടെ പണിയെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല യാ ഇറ്റ്സ് വൺ നില യു വാണ്ട് ടു ട്രൈ നില ഇതൊന്ന് ഇടിച്ചു നോക്കിയ നില വന്നിടാ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഔട്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് നന്നായിട്ട് ആ യാ യു ട്രൈ നില നല്ല ശക്തിയിൽ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോണും അവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബീൻസും നന്നായിട്ട് ഇടിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ജയിക്കുക മത്സരമാണ് ഇതിലേക്ക് പഴുത്ത പഴം ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് വിളിക്കേണ്ടി വരും മിക്സ്ഡ് വൺ ഓക്കെ ഇത് പഴുത്തതും പഴുക്കാത്തതുമായ പഴങ്ങൾ വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ രണ്ടും കൂടി വേവിച്ചതാണ് ഇവർ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഓരലിലിട്ട് ഇടിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂല്ലേ അത് തന്നെ പരിപാടി ഓക്കെ അത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം കൂട്ടി ഇളക്കുകയാണ് ആ നമ്മുടെ ഈ ചേച്ചി ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ പയറും പഴവും കൂടിയുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ പറയില്ലേ ഇപ്പം എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ പഴംപൊരിയും ബീഫ് കറിയും അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ജിലേബിയും മത്തിക്കറിയും കോമ്പിനേഷൻ പോലെയാണ് പയറും പഴവും പഴുത്ത പഴവും നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പഴത്തിൻ്റെ മണം നല്ല വേവിച്ചതായതുകൊണ്ടേ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കുവാണേ ഗുഡ് കൊള്ളാം അധികം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു മധുരമില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മധുരമില്ല ഉപ്പുമില്ല എന്നാൽ കൊള്ളാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു അധികം ഒരു ഹാർഷൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പം ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് മത്തങ്ങയുടെ ഇല അരച്ചതാണ് ചേച്ചി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്തങ്ങയുടെ ഇല പൗഡറായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ചേച്ചി നല്ല ഇല എടുത്ത് അരച്ചതാണ് ഇത് ഇത്തിരി ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ കുക്കിങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു സിക്സ് പാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മസിലൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സാ സിക്സ് പാക്ക് വരും ഇവിടെ നിൽക്കൂ
സവാള വഴറ്റിയിലോട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുക്കിമോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുവാണ് അപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താളിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ താളിച്ചൊഴിക്കുക അതുപോലത്തെ ഒരു സംഗതി അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം അത് ശരിയായി നമ്മുടെ മുക്കിമോ നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുക്കിമോ റെഡിയായി പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നല്ല പച്ച കളറിൽ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ നിളക്കൂട്ടിന് ഇതൊന്നും വേണ്ട കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കപ്പ കപ്പ പുഴുങ്ങൂലേ മരച്ചീനി ഇതിലിത്തിരി മീൻ കറിയും കൂടി ഒഴിച്ച് കുഴി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും സൂപ്പർ നൈസ് കണ്ടാ മൊറം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊറം കണ്ടാ അവർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൗണ്ട് സ്ട്രേപ്പിലായിട്ട് വട്ടത്തിലുള്ള മൊറമാണ് കണ്ടോ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലയെല്ലാം ചേച്ചി അരിയുവാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് അരിയുവാണ് ഈ ഇല ഇവരുടെ ഒരു ജീ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു കറി കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു വാവിയിൽ വേവിച്ച ഇലകൾ അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഡെയിലി ഇത് കഴിക്കും ദിവസവും ഈ ഇല കഴിക്കാതെ കണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇവർക്കില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് അത് ഇവർക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഇലയൊക്കെ എൻ്റെ വയറിനൊന്നും ഇല പിടിക്കില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അത് തന്നെ അപ്പം ഇവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവർ ഡെയിലി അത് കഴിക്കും നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മുക്കിമോയും ആ ബീൻസിൻ്റെ ഐറ്റം ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ നെയ്റോബിയിലൊക്കെ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങളോളം വെച്ചിരുന്ന് കഴിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ബീഫ് സ്റ്റൂവോ ചിക്കനോ മട്ടനൊക്കെ കഴിക്കാനാണ് സിറ്റി താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാൽ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കൃഷി നടത്തി ഇവിടെ നിന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സവാളയും കുറച്ച് സവാളയുടെ ആ സെലറി ഇല്ലേ നമ്മൾ സെലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജിക്കോ എന്ന് പറയുന്നതേ ചൂട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗ്യാസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചൂട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റേതാണെങ്കിൽ സിമ്മിലിടാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ പറ്റൂല ഇവിടെ ഒരു തുറക്കണ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് അത് വെച്ച് തുറന്നിട്ടാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു തീയുടെ ചൂട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കുറേ നേരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സവാള കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും ഇലയും കൂടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് ഇളക്കുവാണ് ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെച്ചു ഇവിടെ അഭിചേച്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടോക്കെ അതായത് മട്ടോക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പച്ചക്കായും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഇട്ട ഒരു കറിയാണ് മട്ടോക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കായൊക്കെ കേട്ടോ മട്ടോക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേച്ചി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ സവാള ഇട്ടു ഇതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ പച്ചക്കായും അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാണ് നേരത്തെ സവാള വഴറ്റിയതിലേക്ക് നേരത്തെ ക തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കായയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കുവാണ് അപ്പോൾ പൊടികളൊന്നും ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പച്ചയ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതെ ി 
ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒന്നുമല്ല ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ട് കണ്ടോ എനി ഓയിൽ ആ ഹാ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ ഇവിടെ കെനിയക്കാർ ഇതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ഫൈൻഡ് ആയി ആ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുവാണേ ഹെവിയാണ് ഇളക്കൂട്ടനെൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സംഭവം ഇവിടെ നല്ല പുകയാണ് കണ്ണൊക്കെ നീറുക ഇതൊരു ചെറിയ പണിയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഉപ്പിടുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം പച്ച കളറിലെ ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് പയൻ പിന്നെ ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളി ഒരുത്തിരി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കാണേ ശരിക്കും കെനിയൻ ആരോഗ്യം വേണം ഇത് ഇളക്കാൻ ഞാൻ വേർത്ത് കുളിച്ചു ദിസ് വൺ അപ്പം ഇതും കൂടി നമ്മളിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഫുള്ള് ഓക്കെ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇളക്കുക ഇത് നമ്മുടെ തക്കാളി അരച്ചത് അതും കൂടി ചേർക്കുവാണ് സൂപ്പർ ഏകദേശം അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിയല മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കായക്കറിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും നമ്മൾ കായ തോരൻ വയ്ക്കുന്നതോ കായ കറി വയ്ക്കുന്നതോ ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഒരു കറിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കായക്കറിയാണിത് അപ്പം ഇത് റെഡി ആയി ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ആ ആവിയിലിരുന്ന് അത് വേകും അപ്പോൾ ആ മൂടി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണേ മൂടി വെച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഏത്തക്ക കറി റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാ ഫുഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു നിലയ്ക്ക് വേണോ കഴിച്ചു നോക്കടാ നില ഇതൊന്നും കഴിക്കൂലേണ്ട ഇത് ഇലയാട്ടോ നമ്മുടെ ചിരുത്തോരം പോലെ ഉണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എല്ലാം വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ബീൻസ് മുക്കിമോ പിന്നെ മട്ടോക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചീരത്തോരൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കറിയാണ് തോന്നുന്നു ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇവരുണ്ടാക്കിയ തനതായ ഭക്ഷണം അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം വരുന്നത് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനത് കഴിക്കട്ടെ അപ്പം ഇനി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് മാക്സിമം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ